ఎజ్రా అనే భక్తుని యొక్క మరి విషయాలు మనం చూడబోతున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ మంచి దేవాలయం కట్టబడింది దేవాలయ నిర్మాణం జరిగింది చక్కగా అందరూ వెళ్ళి ఇరుషులేములో యూధా ప్రజలు అందరూ వెళ్ళి ఆరాధిస్తున్నారు మందిరం ఉంది కానీ వారి జీవితాలు సరిగ్గా లేవు మంచి మందిరం కట్టబడింది వైభవంగా డెడికేషన్ సర్వీస్ జరిగింది అబ్బా దేవాలయం చాలా బాగుంది కానీ వారి ఆత్మీయ మందిరం సరిగ్గా లేదు మందిరాలు బాగుండొచ్చు కానీ మన జీవితం ముఖ్యం దేవునికి పాత నిబంధన కాలం వేరు ఇప్పుడు వేరు చర్చ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బిల్డింగ్ చర్చ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ సంగము అంటే బిల్డింగ్ కాదు సంగము అంటే విశ్వాసుల సమూహము వారు ఎక్కడ సమకూడిన కొన్ని ఊర్లు వెళ్తే గ్రామాలు వెళ్తే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉండవు తాటాకిల్లో కొన్ని మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్తే చెట్టు కింద కొన్ని ఇంకా ప్రాంతాలకు వెళ్తే రేకుల షెడ్ కింద సామాన్యంగా మట్టి దెబ్బల మీద వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు దేవుడు అక్కడ లేడంటారా తప్పకుండా ఆయన ఉన్నాడు ఎక్కడైతే కొంతమంది పరిశుద్ధులు సమకూడతారో అది సంఘము ఇక్కడ పెద్ద దేవాలయం నిర్మించబడింది కానీ వారి ఆత్మీయ జీవితాలు సరిగ్గా లేవు ఎజ్రా ఏం చేశాడంటే కొన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాడు సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళ ఆత్మీయ మందిరాన్ని కట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆ ఫిజికల్ మందిరం ఉంది కానీ స్పిరిచువల్ మందిరం సరిగ్గా లేదని చెప్పి వారి ఆత్మీయ జీవితాలని బాగు చేస్తున్నాడు లోగోస్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే కొంతమంది ఎజ్రాలు ఈ దినాల్లో కావాలి కరెక్ట్ చేసేవారు కావాలి ఇది తప్పు వాక్య విరుద్ధం అని చెప్పేవారు తప్పకుండా మనకు కావాలి ఎజ్రా ఆ పని చేస్తున్నాడు ఆ దినాన ఎజ్రా ద్వారా దేవుడు బలమైన రివైవల్ ఉజ్జీవాన్ని దేవుడు తీసుకొచ్చాడు ఏడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఈ సంగతులు జరిగిన పెమ్మట పారసీక దేశపు రాజైన అర్థహర్షస్థ ఏలుబడిలో ఎజ్రా బబులోను దేశం నుండి ఎరూషలేము పట్టణమునకు వచ్చేను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫస్ట్ రాజు ఎవరిని చూస్తున్నామంటే కోరేషు తర్వాత రాజు ఎవరిని చూస్తున్నామంటే దర్యావేషు తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న రాజు పేరు ఏంటంటే అర్థహశస్థ కోరేషు రాజు మొదటగా తర్వాత దర్యావేషు రాజు తర్వాత ఇప్పుడు పరిపాలిస్తున్న రాజు ఎవరంటే అర్థహశస్థ అర్థహశస్థ అనే పారసీక దేశపు రాజు యొక్క పరిపాలనలో ఎజ్రా అనే నాయకుడు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు ఈ మొదటి ఐదు వచనాలు ఏడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఐదు వచనాలు ఏం తెలియజేస్తున్నాయంటే ఎజ్రా యొక్క వంశావళి ద జీనియాలజీ ఆఫ్ ఎజ్రా ఎజ్రా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎజ్రా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎజ్రా వాళ్ళ నాన్నగారి పేరేంటి ఎజ్రా వాళ్ళ తాతగారి పేరేంటి అనే జీనియాల జీనియాలజీ లేకపోతే వంశావళి అక్కడ ఇస్తున్నాడు ఎజ్రా ఎవరంటే సెరాయా కుమారుడై ఉండెను అనే మాట మొదటి వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ఆరో వచనం అనుకోండి ఈ ఎజ్రా ఎవరంటే ఇస్రాయిల్ల దేవుడైన యహోవా అనుగ్రహించిన మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రమందు ప్రవీణత గల శాస్త్రి ఈ ఎజ్రా ఎవరంటే హీ వాజ్ వెల్ వర్స్డ్ ఇన్ ద లా ఆఫ్ మోజెస్ ఎజ్రా ఎవరంటే ఏ టీచర్ వెల్ వర్స్డ్ ఇన్ ద లా ఆఫ్ మోజెస్ ఆ దినాల్లో ధర్మశాస్త్రాన్ని అంట ఎజ్రా చూసి చెప్పేవాడు కాదంట చూడకుండానే అన్ని రాసేసేవాడంట అంతగా నిష్ణాతుడు ప్రవీణుడు శాస్త్రి అంటే టీచర్ ఆఫ్ ద లా చక్కగా బైబిల్ టీచర్ అంటాం ఆ దినాన ధర్మశాస్త్రాన్ని లాని చక్కగా బోధించే మంచి బోధకుడు ఒక ప్రవీణుడు నిష్ణాతుడు సబ్జెక్ట్ పైన గ్రిప్ ఉన్నవాడు ప్రజలకు ఏది రైటో ఏది రాంగో తెలియజేసేవాడు ఎజ్రా అనేది ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవా అనుగురించిన మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రం అందు ప్రవీణత గల శాస్త్రి తర్వాత చూడండి కొంచెం ముందుకెళ్ళండి మరియు అతని దేవుడైన యహోవా హస్తము అతనికి తోడుగా ఉన్నందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగ్రహించును ఇప్పటి నుంచి ఈ మాట రిపీటెడ్గా వస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఏ మాట మన దేవుడైన యహోవా హస్తము వారికి తోడుగా ఉన్నందున ఇదేంటి ఇంత ఆశ్చర్యంగా జరుగుతుంది రాజులు మారిపోతున్నారు రకరకాల రాజులు వస్తున్నారు కానీ దేవుని కార్యం మాత్రం ఎక్కడ ఆగట్లేదు వాళ్ళు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా దేవుని పని మాత్రం ఆగట్లా రాజులు మారుతున్నారు కానీ దేవుని పని ఆగట్లా 
రాజులు మారుతున్నారు కానీ పర్మిషన్స్ ఆగట్లా రాజులు మారుతున్నారు కానీ జీవోల విషయంలో వీరికి ఇబ్బంది కలగట్లా దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తున్నాడు అతని దేవుడైన యహోవా హస్తము అతనికి తోడుగా ఉన్నందున ఏ మనవి చేసినా రాజు అనుగ్రహించను ఏడవ వచ్చును రాజైన అర్థహస్త ఏలుబడి ఎందు ఏడవ సంవత్సరమున ఇస్రాయేళ్ళు కొందరును యాజకులు కొందరును లేవీయులను గాయకులను ద్వారపాలకులను నితినీయులను బయలుదేరి ఎరుషులేం పట్టణమునకు వచ్చిరి మళ్ళీ ఎరుషులేంకు రావటం ఏంటి ఆల్రెడీ వచ్చేసారుగా అని అనుకుంటున్నారేమన్నా కాదు కదా ఫస్ట్ గ్రూప్ వచ్చారు వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చారు యాభై వేల మంది ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ గ్రూప్కి సెకండ్ గ్రూప్కి ఎయిటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది ఎన్ని ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ సెకండ్ గ్రూప్ చూడండి ఎప్పుడు వచ్చింది ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది అక్కడ ఈ యాభై వేల మంది వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు సెకండ్ గ్రూప్ వాళ్ళ గురించి మాత్రమే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సెకండ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అంట ఎవరెవరు ఉన్నారు చూడండి లేవీయులు గాయకులు ద్వారపాలకులు ప్రతినీయులు వాళ్ళందరూ బయలుదేరి ఎరుషలేం నుంచి వచ్చారంట తర్వాత తర్వాత మనం చూస్తాం తర్వాత తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ యాభై వేల మంది వచ్చారా ఇప్పుడు సెకండ్ గ్రూప్లో చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు వాళ్ళల్లో వీళ్ళందరూ ఉన్నారనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు తర్వాత నంబర్ కూడా ఇచ్చాడు తర్వాత మనం చూద్దాం త్వరలో తొమ్మిదో వచ్చినాం తొమ్మిదో వచ్చినాం మొదటి నెల మొదటి దిన మందు అతడు బబులోను దేశము నుండి బయలుదేరి తన దేవుని కరుణాహస్తం చూడండి మళ్ళీ వచ్చింది ఆ మాట తన దేవుని కరుణాహస్తము తనకు తోడుగా ఉన్నందున ఐదవ నెల మొదటి దినమున ఇరుషిలిమ్నకు వచ్చాను మొదటి నెల మొదటి దినం బయలుదేరారంట ఐదవ నెల మొదటి దినం అంటే ఎన్ని ఎన్ని నెలలు నాలుగు నెలలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మేలో స్టార్ట్ అయితే మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ కల్లా రీచ్ అయిపోయారు నాలుగు నెలలు ప్రయాణం బైబిల్ పండితులు చెప్పిన మాట ఏంటంటే వెయ్యి మైళ్ళ దూరం థౌజండ్ మైల్స్ అంటే పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల దూరం అంటే నాలుగు నెలలు వాళ్ళు ప్రయాణం చేసి అక్కడ బబులో నుంచి ఎరుషిలేముకు సెకండ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎజ్రా యొక్క నాయకత్వంలో వారు రీచ్ అయ్యారనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి పదో వచ్చినాం మళ్ళీ ఎజ్రా గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎజ్రా ఎంత గొప్ప భక్తుడో చూడండి ఇలాంటి భక్తులు కావాలి రివైవల్ తీసుకొచ్చేవారు కావాలి కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళు కావాలి ఎజ్రా గురించి ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు పదో వచ్చిన ఎజ్రా యహోవా ధర్మశాస్త్రమును పరిశోధించి దాన్ని చొప్పున నడుచుకునుటకును ఇస్రాయేలీలకు దాని కట్టడలను విధులను నేర్పుటకును దృఢ నిశ్చయము చేసుకొనెను ఎజ్రా గురించి రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే నాలుగు మాటలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కేవలం దేవాలయం ఉంటే సరిపోదు లేవీలు ఉంటే సరిపోదు అక్కడ పెద్ద ఆరాధన జరిగితే సరిపోదు కావాల్సింది ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని పరిశోధించే వాళ్ళు కావాలి ఎజ్రా ఏం చేశాడంటే హీ రీసెర్చ్ ద లా పరిశోధించాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే హీ వాస్ టీచింగ్ ఇది చేయొద్దు ఇలా చేయొద్దు ఇలా చేయొద్దు ఎజ్రా అద్భుతమైన వ్యక్తి ఎజ్రా ఆయన యాజకుడు అంత మాత్రమే కాదు ఆయన ఒక మంచి బోధకుడు ఒక మంచి టీచర్ స్క్రైబ్ శాస్త్రి అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకోవాలి ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాడంటే నాలుగవది దృఢ నిశ్చయం చేసుకున్నాడంట లోగోస్కి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఒక సంవత్సరం తర్వాత మీరు ఎలా అయిపోవాలంటే ఒక దృఢ నిశ్చయం చేసుకోవాలి వాక్యానుసారంగానే మేము జీవిస్తాం వాక్యం మేము తెలుసుకున్నాము వాక్యం నేర్చుకున్నాము మీరు చెప్పేది వాక్య విరుద్ధం లేతే ఇలా వాక్యం చెప్పట్లేదు వాక్యానుసారంగా నేను జీవిస్తున్నాను అని తప్పకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ రీతిగా మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తాడు ఇది తప్పు మీరు బోధించే తప్పు మీరు చెప్పే తప్పు లేకపోతే నా జీవితం వాక్య విరుద్ధంగా ఉంది అని అర్థం చేసుకుంటారు ఎజ్రా పనిచేశాడు ఎజ్రా ధర్మశాస్త్రాన్ని పరిశోధించాడు ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మనం ఆగిపోతున్నాం లోగోస్ అలా చేయొద్దు సెకండ్ స్టెప్ మనం నడుచుకోవాలి కి నేను కూడా ఇంక్లూడింగ్ మీ చెప్పేవాడిగా కాదు నడుచుకోవాలి మూడవది కట్టడలు విధులు నేను నేర్పించాలి అలాగే ఒక దృఢ నిశ్చయము మనం చేసుకోవాలి ఎజ్రా వలె కొంచెం కిందకి వెళ్దాం నెమ్మదిగా ముందుకెళ్దాం పదకొండవ వచనం నుండి ఏమవుతుందంటే పదకొండవ వచనం నుండి ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఆరో వచనం వరకు రాజైన అర్థాశస్త ఒక లెటర్ రాసి ఎజ్రాకి ఇచ్చాడంట అర్థాశస్త 
బబులో నుంచి వీళ్ళు ప్రయాణం ప్రారంభించారు కదా ప్రయాణం ప్రారంభించి వెళ్ళే ముందు ఒక లెటర్ ఇచ్చాడంట ఈ లెటర్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చూడండి పదకొండో వచ్చినాం చూడండి యహోవా ఆజ్ఞల వాక్యముల ఎందును ఆయన ఇస్రాయల్కు విధించిన కట్టడల ఎందును శాస్త్రీయు యాజకుడునైన ఎజ్రాకు రాజైన అర్థహస్త ఇచ్చిన తాకీదు నకలు పద్నాలుగో వచ్చిన మా రాజ్యమందుండు ఇస్రాయిల్లోను వారి యాజకుల్లోనూ లేవీల్లోనూ ఇరుషులేము పట్నముకు వెలుటకు మనపూర్వకంగా ఇష్టపడు వారెవరో వారందరూ నీతో కూడా వెళ్ళవచ్చును ఇదేంటో భలే ఆశ్చర్యంగా ఉంది రాజులు మారుతున్నారు కానీ నిజంగా దేవుడు వారికి ఎంత సహాయం చేస్తున్నాడో చూడండి కోరేషు రాజు కఠినుడు ఆయన అంటున్నాడు మీరు వెళ్ళండి మీకు ఏం కావాలో అది నేను సమకూరుస్తాను తర్వాత వచ్చిన రాజు దర్యావేశు పని ఆగిపోయింది లేదు 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 పని ఆగపోకూడదు ఎట్లా అయినా మందిరాన్ని నిర్మించండి అంటున్నాడు ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇంకో రాజు వచ్చాడు అర్థహస్త వాళ్ళకి అంటున్నాడు వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను వాళ్ళు చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు అని లెటర్లో మెన్షన్ చేశాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి పదహారు వచ్చినాం పదహారు వచ్చినాం నాలుగో లైన్ తమ దేవుని మందిరమునకు స్వేచ్ఛగా అర్పించు వస్తువులను నీవు తీసుకొని పోవలను పదిహేడు వచ్చినాం తడువు చేయక నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి అంటున్నాడు ఇరవై వచ్చినాం ట్వంటీ ఎయిత్ వర్స్ ఇరవై వచ్చిన నీ దేవుని మందిర విషయంలో దానం ఇచ్చుటకై మరి ఏదైనాను నీకు కావలసిన ఎడల అది రాజు యొక్క ఖజానాలో నుండి నీకు ఇయ్యబడును ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందో చూడండి రాజుగారు అంటున్నాడు మీకు ఏం కావాలో రాజుగారి యొక్క ట్రెజరీ నుండి మీకు ఇస్తాం ఏమన్నా తక్కువ అయితే చెప్పండి మీకేమన్నా డబ్బు కావాలన్నా బంగారం కావాలన్నా మీకేమన్నా అక్కడ వెళ్ళి మీరు మరి జీవించడానికి మీకేమైనా అవసరం ఉన్నా మీరు చెప్పండి రాజుగారి ఖజానాలో నుండి మీకేం కావాలంటే అవి ఇస్తాం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం చూడండి మూడో లైన్ ఆకాశమందలి తప్పకుండా బైబిల్ చూడండి ఫాలో అవ్వండి ఆకాశమందలి దేవుని ధర్మశాస్త్రములో శాస్త్రీయు యాజకుండైనా ఎజ్రా మిమ్మును ఏదైనా అడిగిన ఎడల ఆలస్యము కాకుండా దాన్ని చేయవలేను ఇరవై మూడో వచ్చిన ఆకాశమందలి దేవుని చేత ఏది నిర్ణయమాయనో ఆకాశమందలి దేవుని మందిరమునకు జాగ్రత్తగా చేయింపవలసినది ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఐదో లైన్ మేము మీకు నిర్ణయించినది ఏమనగా వారికి శిస్తు కానీ సుంకము కానీ పన్ను కానీ వేయుట కట్టడపు కట్టడపు న్యాయము కాదని తెలుసుకొని అంత హాల్ పర్మిషన్స్ వచ్చేసి వాళ్ళకి లెటర్లో అన్నీ మెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే ఇవ్వండి సమకూర్చండి ఏమాత్రం వాళ్ళకి ఆలస్యం చేయొద్దు వాళ్ళకి శిస్తు కానీ పన్ను కానీ ఏమీ వాళ్ళకి ఛార్జ్ చేయొద్దు వాళ్ళకి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నానని చెప్పి లెటర్ రాసి దేవుడు వారికి ఎంతగానో సహాయం చేస్తాడు నిజంగా ఈ బబులోను చెర నుంచి విడుదల రావటమే గొప్ప విషయం విడుదల రావటం కాదు కదా ఆ రాజులు కఠినమైన రాజులు పర్మిషన్ ఇచ్చి మీరు వెళ్ళండి మీకు ఏం కావాలో మేము ఇస్తాం ఏమీ శిస్తు కానీ పన్ను కానీ ఏం మీరు కట్టవసరం లేదు హ్యాపీగా మీకు ఏం కావాలంటే అవి మీకు ఇస్తాం ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మీరు చక్కగా వెళ్ళండి అని చెప్పినప్పుడు ఇరవై ఏడో వచనము ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఎజ్రా హృదయము ఉప్పొంగిపోతుంది దేవుని స్థుతిస్తున్నాడు చూడండి ఏడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన ఇరుషులేములో నుండు యహోవా మందిరమును అలంకరించటకు రాజునకు బుద్ధి పుట్టించినందునను రాజును అతని మంత్రులను రాజు యొక్క మహాధిపతులను నాకు దయ అనుగ్రహింపజేసినందునను మన పితరుల దేవుడని యహోవాకు స్తోత్రము కలుగునుగాక ఇరవై ఎనిమిది నా దేవుడైన యహోవా హస్తము నాకు తోడుగా ఉన్నందున నేను బలపరచబడి నాతో కూడా వచ్చినకు ఇస్రాయెల్ ప్రధానులను సమకూర్చితిని ఇప్పటి వరకు ఒక మాట త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఏంటంటే నా దేవుడైన యహోవా హస్తము నాకు తోడుగా ఉన్నందున కొన్ని పనులు మనంతట మనం చేయలేం మన బలం సరిపోదు మన నాయకత్వం సరిపోదు కానీ ఎవరు మనకు సహాయం చేస్తారు దేవుని హస్తం మనకు తోడుగా ఉంటుంది కొన్ని అనుకుంటాం నేను చేయలేను నా వల్ల అవ్వదు This is beyond my ability, but God is able to do wondrous works. I am able to do the same thing as God. If we don't have to do the same thing in the same way, we will not be able to do the same thing in the same way. We will not be able to do the same thing in the same way. Ezra is not a common teacher. He is not a leader. He is not a leader. 
కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని కోసం నిలబడ్డాడో ఎజ్రా వెనకాల దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసి దేవుడు నడిపించాడు ఆశ్చర్యంగా ఈ రాజు కూడా ఏ రాజు వస్తే ఆ రాజు దేవుడు వసపరుచుకున్నాడు అర్థహస్త కూడా వాళ్ళని పంపించేశాడు వాళ్ళకి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చేశాడు దేవుని స్థుతిస్తున్నాడు దేవుని హస్తము మాకు తోడుగా ఉంది అని దేవుని నామాన్ని గనపరుస్తున్నాడు ఎనిమిదో అధ్యాయము చూద్దాం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఏం చూస్తున్నామంటే అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క లిస్టు మనం చూస్తున్నాం పద్నాలుగు వచ్చిన వరకు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత హోంవర్క్ ఇదే జస్ట్ ఒకసారి ఏడు నుంచి పది అధ్యాయాలు చదివితే చాలు మీకు అర్థమైపోతుంది ఇవన్నీ మనం చదువుకుంటూ కూర్చుంటే మన టైం మనకు సరిపోతుంది ఇక్కడ వంశావళి నెక్స్ట్ స్లైడ్ మనం చూస్తే ద హెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ హూ రిటర్న్ విత్ ఎజ్రా హూ రిటర్న్ విత్ ఎజ్రా ఒకటో వచ్చిన నుండి ఇప్పుడు బైబిల్ చూడండి రాజైన అర్థశ అర్థహశస్త ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశం నుండి నాతో కూడా వచ్చిన ఇంటి పెద్దల వంశావళి మొత్తం లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు కిందకు రండి లేవీలు చేయవలసిన సేవలో తోడ్పట్టుటికై దావీదును అధిపతులను నిర్ణయించిన నితినీయులలో రెండు వందల ఇరవై మంది వచ్చారు సింప్లిఫై చేస్తున్నాను ఈజీగా ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారంటే పద్నాలుగు వందల తొంభై ఆరు మంది వచ్చారు ఎజ్రా నాయకత్వంలో అంటే వీళ్ళందరూ కలిసే వచ్చారు వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చిన తర్వాత లేక చూస్తే లేవీలు ఎవరు లేరు వాళ్ళందరూ అక్కడ పెట్టేసి మూడు రోజులు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి లేవీల్ని పోగు చేసుకొచ్చాడంట లేవీలతో పాటు ఈ కింద రెండు వందల యాభై ఎనిమిది చూస్తున్నారా దాంట్లో ముప్పై ఎనిమిది మంది మాత్రమే లేవీలు రెండు వందల ఇరవై మంది ఎవరంటే టెంపుల్ సర్వెంట్స్ ఇక్కడ ఒక మాట చూసాం ఇరవై వచ్చినంలో నెతినీయులలో నెతినీయులు అంటే ఎవరంటే అక్కడ దేవాలయంలో పనిచేసే వాళ్ళు అనమాట టెంపుల్ సర్వెంట్స్ ఆ టెంపుల్లో ఆ యొక్క కొవ్వొత్తులు వెలిగించడం కావచ్చు ఆ యొక్క దేవాలయాన్ని చక్కగా శుభ్రం చేసే విషయంలో కావచ్చు ఆల్టర్ని జాగ్రత్తగా అన్ని విషయాల్లో సమకూర్చే విషయంలో కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఎవరంటే నితినీయులు వాళ్ళ పని ఏంటంటే దేవాలయాన్ని మరి దేవాలయంలో సేవ చేయటం వాళ్ళు రెండు వందల ఇరవై మంది అలాగే లేవీలు ముప్పై ఎనిమిది మంది మొత్తం కలిపి రెండు వందల యాభై ఎనిమిది మంది ఇప్పుడు టోటల్ ఎంతమంది అయ్యారు అక్కడ టోటల్ ఏమి ఇవ్వబడలేదు కానీ మీకోసం నేను మరి క్యాల్కులేట్ చేసి వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది అయ్యారంటే టోటల్ పదిహేడు వందల యాభై నాలుగు టోటల్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి రెండవ గుంపు ఎజ్రా నాయకత్వంలో ఎంతమంది వచ్చారు పదిహేడు వందల యాభై నాలుగు మొదటి గుంపులో జరుబాబేల్ నాయకత్వంలో ఎంతమంది వచ్చారు యాభై వేల మంది రెండవ గుంపులో ఎంతమంది వచ్చారంటే పదిహేడు వందల యాభై నాలుగు ఆ యాభై వేలు ఎక్కడ పదిహేడు వందల యాభై నాలుగు ఎక్కడ అయినా ఎజ్రా ఏమాత్రం కంగారు పడలేదు ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు కానీ కొంచెం ఆ రోజుల్లో బైబిల్ చరిత్ర చూస్తే ఒక సంఘటన చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి ముందుకు వెళ్ళిపోవద్దు అక్కడ ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే సుమారు వెయ్యి మైళ్ళ దూరం థౌజండ్ మైల్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ బాగా ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా దారి దోపిడీ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళంట దొంగలు వీళ్ళ దగ్గర రాజు వాళ్ళకి చాలా బంగారం ఇచ్చాడు వెండి ఇచ్చాడు చాలా ఉన్నాయి ఉపకరణాలు ఉన్నాయి బంగారం చాలా బంగారం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ భార్యలు ఉన్నారు స్త్రీలు ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి భయం ఉంటుందా లేదా అమ్మో పదిహేను వందల కిలోమీటర్లు రోడ్డు పక్కన పడుకోవాలి దారి పక్కన ఉండాలి రాత్రి బగలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండాలి సుమారు నాలుగు నెలల ప్రయాణం పిల్లల సంగతి ఏంటి భార్యలు ఆ రోజుల్లో జరిగే సంఘటన నేను చదువుతూ వస్తుంటే రెండు జరిగాయి ఒకటేమో దారి దోపిడి రెండోది స్త్రీలను ఎత్తుకెళ్ళిపోయే వాళ్ళు స్త్రీలను తీసుకెళ్ళిపోయి స్త్రీల పైన దౌర్జన్యం చేసే రోజులు అవి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంచెం కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాడు ఎజ్రా ఎంతైనా మానవ సహజం కదా ఆలోచిస్తూ అంటున్నాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం అప్పుడు వీళ్ళందరినీ తీసుకొని పదిహేడు వందల యాభై నాలుగు మందిని తీసుకొని అప్పుడు దేవుని సన్నిధిని మమ్మును మేము దుఃఖపరుచుకొని మాకును మా చిన్నవారికి మా ఆస్తికి శుభ ప్రయాణము కలుగునట్లుగా ఆయనను వేడుకునుటకు అహావా నది దగ్గర ఉపవాస ముండుడని ప్రకటించి తిని సహజంగా బంగారం ఉంది చేతిలో పర్మిషన్స్ వచ్చేసి మీకు ఏం కావాలంటే అవి నేను ఇస్తాను హ్యాపీగా వెళ్ళిపోండి అంటే మనం ఏం చేస్తాం సహజంగా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతాం బంగారం ఉంది కదా కానీ ఆలోచించాడు నిజమే ఎంత బంగారం పెట్టుకుని వెళ్తున్నాను మధ్యలో దొంగలు పడితే మధ్యలో స్త్రీలను ఇచ్చుకుపోతే దౌర్జన్యం చేస్తే స్త్రీలను ఎట్లా 
అని వెంటనే చాలా భయం వేసింది దుఃఖపడ్డాడు కానీ ఒకటి చేశాడు అందరికీ ఒక ప్రకటన చేశాడు మనందరం కలిసి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేద్దాం రండి ఇక్కడ ఎజ్రా నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అద్భుతమైన ఆత్మీయ సత్యం ఏంటంటే ఎజ్రాస్ ఫాస్టింగ్ అండ్ ప్రేయర్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఎజ్రాలో ప్రార్థన అనుభవం ఉంది ఎజ్రాలో పట్టుదల ఉంది ఎజ్రా ఏ విషయమైనా దేవుని వైపు చూశాడు ఎజ్రా దేవుని పాదాలు పట్టుకున్నాడు ఎజ్రా దేవుని సందులో గోజాడాడు ఎజ్రా దేవుణ్ణి బతిమాలుకున్నాడు కొన్నిసార్లు బండ లాంటి సమస్యలు వస్తాయి ఎవరికీ చెప్పుకోలేం ఎవరికన్నా చెప్పుకున్నా దానికి పరిష్కారం ఉండదు మనం చేసే చేయాల్సిన ఏకైక పని ఏంటంటే దేవుని పాదాలు మనం పట్టుకోవాలి ఉపవాసం ఏం చేస్తుంది అంటే మనలో పట్టుదల ఇస్తుంది చాలాసార్లు నా వ్యక్తిగత అనుభవాల్లో కూడా ఉపవాస ప్రార్థన చాలా భలే ఆన్సర్ ఇచ్చింది మనందరి జీవితాల్లో చూసే ఉంటాం చాలాసార్లు చాలాసార్లు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కంగారు పడద్దు నీలో పట్టుదల రావాలంటే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయి నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎవరొస్తుండగా టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చదివాను అయిపోయింది చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పటికీ ఒక పక్కన ఎంఫిల్ చేయాలి పిహెచ్డి చేయాలని ఆలోచన ఇంకో పక్కన సిద్ధార్థ కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా నాకు జాబ్ వచ్చింది ఇంకో పక్కన జర్నలిస్ట్ కావాలని జర్నలిస్ట్ కావాలని నా యొక్క ఆశ నాకు జర్నలిజం ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఇంకో పక్కన తల్లిదండ్రులు నన్ను సేవకు సమర్పించారు నాలుగు కోణాలు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా నేను ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా నాకు జాబ్ వచ్చింది ఇంకో వైపున నాకు పిహెచ్డి చేయాలని ఆశ ఇంకో వైపు జర్నలిజం వైపు వెళ్ళాలని ఆశ ఇంకో వైపు దేవుని సేవకు తల్లిదండ్రులు సమర్పించారు ఇలాంటి టైంలో నాకు మైండ్ పనిచేయలేదు ఒకటి చేశాను ఆ రోజుల్లో మేము గుణదల రామ్ గోపాల్ థియేటర్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళం డాబా పైకి వెళ్ళిపోయేవాడిని సాయంత్రం అంతా అయిపోయింది ఎంఏ అయిపోయింది హాలిడేస్ టైం పైకి వెళ్ళిపోయి ఎక్కువ సమయం ఉపవాసం ఉండి టైం దొరికినప్పుడల్లా ఉపవాసం ఉండి మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు డాబా పైన కన్నీరు కాచి దేవునితో నేను గోజాడేవాడిని పంచుకునేవాడిని త్రీ మంత్స్ మూడు నెలలు కంప్లీట్గా మూడు నెలలు ఉపవాసం ఉన్నానని చెప్పట్లేదు కానీ నాకు టైం దొరికినప్పుడల్లా ఎక్కువగా ఉపవాసం ఉండి పట్టుదలతో ప్రార్థన చేశాను స్పష్టంగా దేవుడు వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడాడు స్పష్టంగా మాట్లాడాడు నన్ను నా జీవితాన్ని నేను దేవుని సేవకు నేను సమర్పించుకున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ చాలా ఒకలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఇంకా ఏ జాబ్ కాదు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కాదు జర్నలిస్ట్ కాదు ఐఏఎస్ కాదు సివిల్స్ కాదు ఏది కాదు నా దేవుని సేవ నేను చేయాలి దేవుడు మాట్లాడితే మనకి ఒక భరోసా ఒక ధైర్యం ఉంటుంది అది కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఉపవాసం ఉంటమే ఏదైనా చాపేసుకొని ప్రార్థన చేయండి పట్టుదలతో దేవుణ్ణి అడగండి ఇక్కడ సమస్యలో ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఉపవాసం ఉండి దేవుని పాదాలు పట్టుకున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఇరవై రెండో వచనంలో మేలు కలుగు చేయటకై ఆయనను ఆశ్రయించు వారికి అందరికీ మా దేవుని హస్తం మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది చూడండి ఇది ఐదోసారి మా దేవుని హస్తము తోడుగా ఉండును గాని ఆయన హస్తమును ఆయన ఉగ్రతయు ఆయనను విసర్జించు వారి అందరి మీదికి వచ్చునని మేము రాజుతో చెప్పి ఉంటే మీ గనుక మార్గమందున్న శత్రువుల విషయమై మాకు సహాయము చేయనట్లు కాల్బలమును రౌతులను రాజునొద్ద కావాలని మనము చేయటకు సిగ్గు నాకు తోచెను ఇక్కడ మీకు అర్థమైందో లేదో ఇప్పటి వరకు మా దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆకాశమందలి దేవుడు అని ఇప్పుడు వరకు మా దేవుని గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పాను కదా రాజు దగ్గర ఒకవేళ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి తల వంచుకొని రాజుగారు నాకు కొంచెం సెక్యూరిటీ పంపించండి నా కాల్బలములు రౌతులు ఇచ్చి పంపించండి అంటే నా దేవుణ్ణి నేను తక్కువ చేసినట్టు అవుద్దేమో చిన్నతనంగా ఉంటుందేమో నా దేవునిపై నేను ఆధారపడతాను ఆ దేవుడు సైన్యములకు అధిపతి కదా సైన్యం అంతటికీ అధిపతి అయిన గొప్ప దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు కదా అని ఏం చేశాడంటే ఇరవై మూడో వచనంలో మేము ఉపవాసం ఉండి ఆ సంగతిని బట్టి మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన చూడండి ఆన్సర్ చూడండి ఆయన మా మనవిని అంగీకరించాను ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉపవాస ప్రార్థనలు ఎంత గొప్ప శక్తి కొన్ని వందల ప్రార్థనలు ఉన్నాయి యహోషాపాతు అలాగే ప్రజలందరూ యోధా ప్రజలందరూ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని యహోషాపాతు ఆధ్వర్యంలో దేవుడు ఇచ్చాడు అలాగే ఇస్రాయెల్లు మోకరించి పట్టుదలతో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయిల్ చేశాడు ఈ మధ్యకాలంలోనే చెల్లి నవ్యత ఇక్కడే ఉంది ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయమ్మా ఒక రోజన్నా తప్పకుండా నీ రిజల్ట్ విషయంలో దేవుడు సహాయం చేస్తాడని చెప్పాను నేనేదో ప్రాఫసీ ప్రవచనం చెప్పానని కాదు ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి 
తన ఉపవాసముని పట్టుదలతో దేవుని వైపు చూసింది తన విశ్వాసాన్ని తన పట్టుదలని దేవుడు కనపరిచాడు ఎజ్రా కూడా అదే చేస్తున్నాడు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఈ పాయింట్ని స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే మనందరం కూడా లైఫ్లో ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం హెల్త్ కావచ్చు ఫైనాన్షియల్ విషయాల్లో కావచ్చు ఆత్మీయ విషయాల్లో కావచ్చు అలాగే ఫ్యామిలీ పరంగా కావచ్చు ఫ్యూచర్ గురించిన విషయం కావచ్చు జాబ్ గురించిన విషయం కావచ్చు అనేక ఛాలెంజెస్ మనం ఫేస్ చేస్తాం ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ టర్న్స్ థింగ్స్ ఉపవాసం ఉండి దేవుని సందులో మనం గోజాడితే పరిస్థితుల్ని మార్చేది ఉపవాస ప్రార్థన అనే విషయాన్ని మరొకసారి ఎజ్రా గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది తర్వాత నెమ్మదిగా కొంచెం కిందకి వెళ్ళిపోదాం తర్వాత అన్నీ అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇరవై నాలుగు వచ్చిన నుండి ముప్పై వచ్చిన వరకు అక్కడ ఉన్న బంగారం గురించి వెండి గురించి ఆయన ఏమేమి తీసుకెళ్తున్నాడు అవన్నీ విషయాలు చెప్తున్నాడు ముప్పై ఒకటో వచ్చినాక వచ్చేసేయండి